ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട കണക്കൊന്നും അല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം നാല് വരുന്നതും എന്നാൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം വരാത്തതുമായ ഏറ്റവും ചെറിയ പൂർണ്ണ സംഖ്യത് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം നാല് കിട്ടണം എന്നാൽ ആ സംഖ്യയെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം പൂജ്യം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ആണ് എൽ സി എം കാണാം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ലസാഗു കാണാം എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പിന്നെ ഒരു കെ എന്ന് ഒരു ചരം കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എൽ സി എമ്മിനെ കെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് റിമൈൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുക റിമൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടിയ ശിഷ്ടം കൂട്ടുക ഇനി നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാം നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയുടെ ലസാഗു കാണണം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റിയ സംഖ്യകളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നീ സംഖ്യയുടെ ലസാഗു കാണാം ഇവിടെ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അല്ലേ രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പതിനെട്ട് പതിനാറിൻ്റെ പകുതി എട്ട് പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പത് ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രണ്ടിൻ്റെ ഗുണനമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇറക്കി എഴുതി ഇനി നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പിന്നെ സംഖ്യകൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണനമായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണനമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കാരണം രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുണ്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം അല്ല എട്ട് അതുകൊണ്ട് എട്ട് ഇറക്കി എഴുതി അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം അല്ല ഒമ്പത് അതുകൊണ്ട് ഒമ്പത് ഇറക്കി എഴുതി അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് പത്ത് രണ്ട് അഞ്ചാണ് പത്ത് അതുപോലെ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഓക്കെ ഇനിയിവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് എട്ടിൻ്റെ പകുതിയാണ് നാല് ഒമ്പത് ഇറക്കി എഴുതി കാര്യം രണ്ടിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല ഒമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് ഇറക്കി എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരട്ട സംഖ്യയായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണല്ല അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ലസാഗു കാണണം അല്ലേ ലസാഗു കാണാൻ നമുക്കറിയാം രണ്ടും അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ രണ്ടും അഞ്ചും ഗുണിച്ചാൽ പത്ത് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ രണ്ടും അഞ്ചും കുണിച്ചാൽ പത്ത് ഇവിടെ രണ്ടും അഞ്ചും കുണിച്ചാൽ പത്ത് അപ്പോൾ പത്തും പത്തും കുണിച്ചാൽ നൂറ് അല്ലേ അപ്പോൾ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് രണ്ട് സീറോ നൽകിയാൽ മതിയല്ലോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്പർ കുണിച്ച് നോക്കൂ നാല് ഒമ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറും നൂറും കുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റു കെ ഒരു ചരം കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ചരം കൊടുത്തു ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് ശിഷ്ട എത്രയാണ് നാല് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് നാല് എന്ന് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് ഈ ശിഷ്ടത്തിന് ഈ ശിഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ഏഴ് കൊണ്ടൊന്ന് ഹരിക്കാം സോറി ശിഷ്ടത്തിനെ അല്ല ഈ എൽ സി എമ്മിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പോവാണ് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എൽ സി എം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പി എസ് സി പോലുള്ള പരീക്ഷകൾക്കൊന്നും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണാറില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചോദ്യം കൂടിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലസാഗുവിനെ ഈ ശിഷ്ടമായ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡ് വരാൻ പാടില്ലെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ എൽ സി എമ്മിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം മുപ്പത്തി ആറിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതി പത്തിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് ഒരേഴ് ഏഴ് പത്തെന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് കിട്ടും അടുത്ത പൂജ്യം ഇറക്കി എഴുതി മുപ്പതിൽ എത്ര ഏഴുണ്ട് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഈ മുപ്പതിന് ഇരുപത്തെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ
അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഏഴിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കളെ ബാക്കി എന്തുണ്ട് രണ്ടേ ഗുണിക്കണം കെ ടു കെ പ്ലസ് ഫോർ ക്ലിയർ ആയല്ലേ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക കെയുടെ കെ ഈ കെ എന്ന ചരത്തിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ സംഖ്യ ഏഴോ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമോ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും ബാക്കി ഇവിടെ ഈ കെയുടെ സ്ഥാനത്ത് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കെയ്ക്ക് ഓരോ വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് അത് എപ്പോഴാണ് ഏഴോ ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമോ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം നോക്ക് അപ്പം കെയ്ക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഒന്നേ ഗുണിക്കണം രണ്ട് 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 നാലും കൂട്ടിയാൽ ആറ് ആറ് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതല്ല അപ്പം ഞാൻ കെ എന്ന സംഖ്യ രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് മുച്ച നാല് 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 കൂട്ടി എട്ട് എട്ട് ഏഴിന്റെ ഗുണിതല്ല ഇനി എനിക്ക് ഈ കേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ആറ് ആറ് നാല് കൂട്ടി പത്ത് പത്ത് ഏഴിന്റെ ഗുണിതാണോ അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കേക്ക് ഇവിടെ നാല് എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ രണ്ട് നാല് കൂടിച്ച എട്ട് എട്ട് നാലും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ഏഴിൻ്റെ ഏഴ് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമല്ല അപ്പൊ ഇനി ഞാനിനി കേക്ക് അഞ്ച് എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ രണ്ടേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പത്ത് പത്തും നാലും കൂട്ടിയ പതിനാല് നമുക്കറിയാം പതിനാല് ഏഴിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ കേടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സായിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ കേയുടെ വാല്യൂ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ കേയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ അഞ്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ എൽ എന്താണ് പിന്നെ സമാക്കി എന്താണ് എൽ സി എം ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് ആറ് അല്ലേ അപ്പൊ എൽ സി എം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയുടെ വാല്യൂ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് എന്നിട്ട് ഇതിനോട് റിമൈൻഡർ ആയ നാല് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടാം അല്ലെ ഗുണിക്കാം അല്ലെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറും അഞ്ചും ഗുണിക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പൂജ്യം അങ്ങോട്ട് നിന്നോട്ടെ ഇനി അഞ്ചും ആറും ഗുണിച്ചാൽ മുപ്പത് ശിഷ്ടം മൂന്ന് മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ചും മൂന്നും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഇനി ഇതിനോട് നാല് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ടായിരത്തി നാല് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ഏഴായിരത്തി നാല് ഓപ്ഷൻ ബി പതിനെട്ടായിരം ഓപ്ഷൻ സി പതിനെട്ടായിരത്തി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനെട്ടായിരത്തി നാല് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പതിനെട്ടായിരത്തി നാല് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായിട്ട് കാണില്ല ഇത് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി കണ്ടു നോക്കുക രണ്ട് ഉദാഹരണം കൂടി പറയുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് നാല് ആറ് പത്ത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് എന്നാൽ പതിനൊന്ന് കണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം വരാത്തതുമായ ഏറ്റവും ചെറിയ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏത് നാല് ആറ് പത്ത് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് കിട്ടണം എന്നാൽ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്ടം പൂജ്യമായിരിക്കണം വേറെ ശിഷ്ടങ്ങളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുള്ള മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ സംഖ്യ കാണാനുള്ള മെത്തേഡാണ് എൽ സി എമ്മിനെ കെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ആ കെ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എൽ സി എമ്മിനെ കെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ശിഷ്ടമായ മൂന്ന് കൂട്ടി ആൻസർ ആയി എങ്ങനെയാണ് കെ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൽ സി എം കാണണം അപ്പൊ നാല് ആറ് പത്ത് അല്ലെ നാല് ആറ് പത്ത് ഇതിൻ്റെ ലെസ് ആകൂ കാണാം എല്ലാം ഇരട്ട സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നാലിന്റെ പകുതി രണ്ടാണ് ആറിന്റെ പകുതി മൂന്നാണ് പത്തിന്റെ പകുതി അഞ്ചാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ടില്ല രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടില്ല മൂന്നിന്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടില്ല അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതം രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ താഴോട്ട് ഘടകങ്ങളാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി ഗുണിക്കുന്നതാണ് ലെസ് ആകും ആദ്യം രണ്ടും അഞ്ചും ആണ് ഗുണിക്കുന്നത് രണ്ടും അഞ്ചും ഗുണിച്ച പത്താണ് ഇവിടെ രണ്ടും മൂന്നും ഗുണിച്ച ആറ് ആറ് പത്ത് ഗുണിച്ച അറുപത് അപ്പൊ നമുക്ക് ലെസ് ആകു കിട്ടി അറുപത് ഇനി ഇതിനെ കെ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം എന്നിട്ട് ശിഷ്ടമായ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കെ ക
പ്ലസ് അഞ്ച് ഓക്കെ ഈ അറുപതിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയത് ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇനി നമുക്കറിയാം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ നമുക്കിട്ട് ഒഴിവാക്കി കളയാം അതായത് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് ഏത് സംഖ്യയും ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനൊന്നിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അത് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിത അത് നമുക്ക് വേണ്ട ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതായത് അഞ്ചും കെയും ഗുണിച്ചാൽ അഞ്ച് കെ പ്ലസ് മൂന്ന് ഇത് മതി നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേക്ക് ഈ കേക്ക് ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക രണ്ട് കൊടുത്തു നോക്കുക മൂന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക എപ്പോഴാണ് പതിനൊന്നോ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതമോ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഏതാണോ അതായിരിക്കും കേയുടെ വാല്യൂ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കേടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം ഒന്ന് എന്നാ വായിക്കുക അപ്പൊ അഞ്ച് ഒന്ന് കുളിച്ചാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ എട്ട് എട്ട് പതിനൊന്നിന് ഗുണിതാണോ അല്ല അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഈ കേടെ വാല്യൂ രണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ കേടെ വാല്യൂ രണ്ടാകുമ്പോൾ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണ രണ്ട് പത്ത് പത്ത് മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനൊന്നിന് ഗുണിതാണോ അല്ല അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ കേടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ ഇവിടെ വായിക്കേണ്ടത് അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം മൂന്നാണ് അഞ്ച് മൂന്ന് കുളിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് കേടെ വാല്യൂ ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കേടെ വാല്യൂ ആ നാല് എന്ന് കൊടുക്കണേ ഇനി അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നാ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം നാല് എന്നാ വായിക്കുക അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം നാല് അതിനാല് ഇരുപത് അല്ലേ ഇരുപത് മൂന്ന് കുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്നിന് കൊണ്ടതാണോ അല്ല അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കേടെ വാല്യൂ അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ വായിക്കണം അഞ്ചേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് അഞ്ചും അഞ്ചും കുണിച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും മൂന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടും പതിനൊന്നിന് കൊണ്ടതല്ല അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കേടെ സ്ഥാനത്ത് കേടെ വാല്യൂ ആറെന്ന് കൊടുത്തു നോക്കൂ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ചേ ഗുണിക്കണ കേടെ വാല്യൂ ആറാണേ അപ്പൊ അഞ്ചേ ഗുണിക്കണ ആറ് അയ് ആറ് മുപ്പത് മുപ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതമാണ് അല്ലെ മൂന്നേ ഗുണിക്കണം പതിനൊന്നാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടി ഇത് പതിനൊന്നിന്റെ ഗുണിതമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി കേടെ വാല്യൂ ആറ് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കേടെ സ്ഥാനത്ത് ആറ് എന്ന് കൊടുത്ത നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതാൻ പോവാണ് ഇതിനെ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ എൽ സി എം ഇതാണ് സംഖ്യ അല്ലെ ആ സംഖ്യയാണ് കാണേണ്ടത് ആ സംഖ്യ കാണാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് എൽ സി എം ഇൻറ്റു കെ കെയുടെ വാല്യൂ ആറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ സിസ്റ്റം കൂട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ സി എം അറുപത് ഇൻറ്റു കെ എന്നത് ആറ് പ്ലസ് സിസ്റ്റമായ മൂന്ന് കൂട്ടണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്നിട്ട് മൂന്ന് കൂട്ടി അപ്പൊ ആൻസർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇതാണ് ആൻസർ എന്തൊക്കെയാ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അതല്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് എന്ന്